আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী সুজন ডিমস ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের থেকে স্বাগত তো আজকে আমরা বিষয় নিয়ে আসছি যে বিষয় হচ্ছে উচ্চতর গণিত আর স্তর হচ্ছে এইচএসসি তো আমাদের বাস্তব সংখ্যার পরে যে অধ্যায়টা আছে জটিল সংখ্যা সেটা জটিল সংখ্যা অধ্যায় অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে তো এখানে j1 i i হ্যাঁ এটা তোমাদের মান দেওয়া আছে জটিল সংখ্যার এবং j এর মান কি দেওয়া আছে p p 1 দেওয়া আছে এবং যেখানে p এর মানটা এই যে p টা দেখতে পাচ্ছো এখানে মানটা দেওয়া আছে 3 into first bracket 3 cos theta uh, cos theta plus i sin theta first bracket close it at mother the was a manta to the mother a the was a nomina or share to mother age of need to show nagula the was a shop gula post no show mother and coral me to i can call number key will say jet one divided by three plus four i equal to m plus i n hole m power four minus m is car n is car plus n power four in a car to mother it out with the game solution got the way এবং খ নাম্বারটা কি বলছে z1 উপরে চিহ্নটাকে বলা হয় জটিল সংখ্যা চিহ্ন কে পোলার আকৃতি প্রকাশ করো ওকে এবং কি বলছে √ বার z1 নির্ণয় করো গ নাম্বার বলছে তারপর আমাদের ঘ নাম্বার কি বলছে z x i y হলে প্রমাণ করে যে 9x2 100 9y2 64 1 এটা তোমাদের নির্ণয় করতে হবে প্রমাণ করতে হবে এবং ও নাম্বার কি বলছে क्वेश्चन যে 1/2 ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু z1 plus z z1 জটিল সংখ্যা চিহ্ন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল টু a হলে 6 √ a নির্ণয় করো তোমাদের হচ্ছে ও নং প্রশ্নটা এটা বাইর করতে বলছে তো আমরা এখন সমাধানে চলে যাব তোমরা সাথেই থাকবা তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে অধ্যায় 3 জটিল সংখ্যা আমরা সমাধানে চলে আসলাম তোমাদের পিডিএফ ফাইল কিন্তু অবশ্যই প্রথম কমেন্টে পেয়ে যাবে ওইখান থেকে ডাউনলোড করে নিবা হ্যাঁ তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে দেওয়া আছে মানটা কি কি যে কোশ্চেনে আমরা দেখাইলাম z1 -1 i এটা হচ্ছে দেওয়া আছে এবং এখন z1 3 4i ঠিক আছে তো z1 এর মানটা আমরা পাইলাম এখানে -1 i এই মানটা বসাই দিয়েছি এখানে 3 4i तो এখন আমরা কি করব এই যে 3 4y এটা যদি থাকে এখানে প্লাস আছে তাহলে আমরা উভয় দিকে উপর নিচে লব এবং হরকে 3 4y দ্বারা কি করব ভাগ করব ঠিক আছে এই যে আমরা 3 4y এবং 3 4y দ্বারা ভাগ করলাম লব এবং হরকে তো এটা করার পর এটার সাথে আমরা গুণ করে দিছি এটার সঙ্গে এটা গুণ করে দিছি তো -1 এর সাথে 3 গুণ করলে কি হয় যে -3 এর সাথে 1 গুণ করলে -3 প্লাস প্লাস মানে যে মানে যে মানে এই যে মাইনাস আর মানে যে প্লাস তাহলে এখন কি হবে এই 3 এর সাথে i গুণ করলাম এটা সবগুলা এখানে দেখতে পাচ্ছো তোমরা গুণ ভাগের হিসাব তারপর 3 এর সাথে i যোগ করলাম তারপর প্লাস মানে যে মাইনাস মাইনাস এর সাথে 4i আর 4i হইছে 4i স্কয়ার ওকে তারপর হল 3 এর সাথে 3 গুণ তাহলে 3 স্কয়ার প্লাস মানে যে মাইনাস 4i এর সাথে 4i গুণ করলাম গুণ করে পাইলাম 4i স্কয়ার तो इखने तार पर इधर की कोल्लम जे प्लस थ्री आई प्लस फोर फोर आई जो कोले की होए सेवेन आई ऐसे सेवेन आई पहलम अमरा जाने इखने साइन नोट दवा जाए जो जे आई स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाए माइनस वन अमरा जाने आई इक्वल टू लिखा जाए माइनस वन तो अमरा जाने माइनस वन एक रुपए जुदी इसका दे ही ताले তাহলে এখানে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস এই যে প্লাস ফরটা এখানে পাই গেলাম ওকে তাহলে 3i 4i পেলাম 7i তাহলে 3 থেকে 9 এখানে যে i স্কয়ার আছে i এর জন্য হচ্ছে -1 মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস তাহলে 16 পেলাম চার চারা 16 ওকে এটা গেল তারপর 3 থেকে 4 যোগ করলে কি দাঁড়াবে এখানে প্লাস ধনাত্মক রাশি তাহলে 1 ডিভাইড বাই 9 আর 16 যোগ করলে 25 পেলাম প্লাস 7i প্লাস 25 এটা আমরা পাই গেলাম এখন আসি প্রশ্ন মতে কি কি যে প্রশ্ন মতে zi जेटाई डिवाइड बाय थ्री प्लस फोर वाई इक्वल टू एम प्लस आई एन इट दवा से ओके तो हमरा इखने हमरा मांटा पाई सी जे ए जे शोमा शोमिक्रोन टा दवा से ए शोमिक्रोन मांटा हमरा जे इट आप आइला पुरा नहीं ए मांटा इखना बोशाई दी सी तार पर ए मांटा बोशलम तार पर हमरा लिखते बारी जे एम इक्वल टू एम जो তারপর শুধুমাত্র থাকে n আর তাহলে ডিভাইড বাই 7 ডিভাইড বাই 25 এই মানটা পাই গেলাম ওকে এখন আসি প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশি তোমাদের যেটা মান দেওয়া আছে যে উৎপাদক বিশ্লেষণ করো m পাওয়ার 4 m² n² n পাওয়ার 4 তো এটা আমরা স্কয়ারটা আছে এটা আমরা দুইবার করে নিলাম a² ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে স্কয়ার মাইনাস মানে সূত্র ফেলার জন্য ওকে a² b² এর সূত্রটা তাহলে 2 ইনটু m² n² তাহলে আমাদের এইখান থেকে একটা বেশি আছে তার জন্য এখানে আমরা প্লাস একটা কমন নিছি প্লাস কমন নিলে বিয়োগ করলে দাঁড়াবে হচ্ছে m² n² তো আমরা এই এতুরক মানটা হচ্ছে সূত্রতে ফেলাইলাম এই এই পুরোটাকে ধরলাম a আর এতুরক ধরলাম b তো এইখানে এই মানটা ধরলাম a আর এটাকে b এটা আমরা ভাঙাই নিলাম ভাঙাই নিয়ে সূত্রটা ওকে এই মানটা ফেলাইলাম ওকে তাহলে m² n² মানটা এই পুরোটার মানটা আমরা জানি এই যে এখানে 
1 divided by 1 divided by 25 and n seven divided by 25 a the amount of square is the square first bracket second bracket close a is square plus a same process about agronium a to minus same process plus AJ. Okay. তারপর আমরা এইখান থেকে লসা গুনিলাম 625 তারপর এইখান থেকে 625 লসা গুনি আমরা ভাগ করলে দাঁড়াবে শুধুমাত্র এটা ভাগ করলে 1 1 এর সাথে 1 গুণ 1 মাইনাস আবার ভাগ করলে 1 1 এর সাথে 49 গুণ 1 পাইলাম ওকে তো এই सेम प्रोसेस 1 থেকে -49 বিয়োগ করলে দাঁড়ায় হচ্ছে -48 তারপর এই যে এটা সাথে সাথে 49 আর 625 তারপর এখান থেকে আবার আমরা লসা গুনিলাম লসা গুনে এটা পাইলাম তারপর এর সাথে গুণ যোগ করলাম গুণ করে যোগ করে এই মানটা পাইলাম ওকে এটা आंसर তো তোমাদের কোন অঙ্ক প্রশ্নের উত্তর শেষ হলো এখন আমরা চলে আসি খ অঙ্ক প্রশ্নের উত্তরে সমাধান খ অঙ্ক প্রশ্নের উত্তর কি বলছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের প্রশ্নটা দেওয়া আছে তোমরা প্রশ্ন অনুসারে দেখে নিবা তারপর সমাধান করবা ওকে দেওয়া আছে z i i এবং z1 এটা এই চিহ্নকে বলে জটিল সংখ্যা i অনেক বড় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী মানে সমাধান করে আস্তে ধীরে বুঝাইলে অনেক সময় যাবে তো তোমাদের আমি দেখাচ্ছি যেখানে বুঝবা না সেখানে কমেন্ট করে জানাবা তারপর এটা আমরা করলাম 1 1 √2 আর আমরা জটিল সংখ্যাকে আর দ্বারা প্রকাশ করা করতে পারি এখন আসি যে থিটা দ্বারা প্রকাশ করা লাগবে আমরা জানি tan থিটা y y x আমরা জানি লম্বভাগ ভূমি তো লম্বর মান পাইলাম y y এর মান কত পাইলাম আমরা এখানে হচ্ছে -1 এবং ভূমির যেটা মান আছে ওইটার মান পাইলাম -1 তাহলে মাইনাস ও মাইনাস কাটা তাহলে মাইনাস মাইনাস হচ্ছে প্লাস এটাও দিলে হবে তাহলে এখানে একটা সংখ্যা পাইলাম 1 minus pi সংখ্যা তাহলে আমরা জানি tan ইনভার্স 1 মানে এখানে pi by 4 180 কে চার দ্বারা ভাগ করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে tan এর 1 1 ডিগ্রি যেটা মান সেটা আমরা এখানে বসাই দিলাম pi by 4 ओके माइनस पाई यहाँ पर हम रखी कर बो एक अने फोर टा लोशा गुनी लम तार पर फोर ऐसा दे पाई गुन गुलम ताले पाई माइनस फोर पाई बियोक कल दार बे माइनस थ्री पाई डिवाइड बाई फोर आह इधर से थीटर मंडा ओके यहाँ पर जेट वन आयर होते जोटिल शंकर जे पोला रखी थी जासे हम राशुत्रो जानी जे रूटो এটা হবে প্লাস সরি এখানে এটা প্লাস i সাইন মাইনাস 3 পাই ডিভাইড বাই 4 এটা আমরা এই প্লাস মাইনাস এখানে বসাই দিলাম মাইনাস ওকে √2 cos 3 পাই ডিভাইড বাই 4 এটা সবগুলো মান পাইলাম এখানে তো সুপ্রিয় শিক্ষাতে আমাদের খ অঙ্ক প্রশ্নের উত্তর শেষ হলো এখন আমরা চলে আসি গ অঙ্ক প্রশ্নের উত্তরে তো z1 -1 i এটা দেওয়া আছে ওকে আমি বুঝাই তোমাদের দেখাচ্ছি এটা যে যেখানে বুঝবা না অবশ্যই কমেন্টে জানাবা তার √2 বার a ib এই যে মানটা বসাই দিলাম এই জায়গায় सेम এখানে যোগ বিয়োগ করলাম সবগুলাই মানটা পাই গেলাম এখানে z1 এর মান পাইলাম প্লাস মাইনাস 1 ডিভাইড বাই √2 সেকেন্ড ব্র্যাকেট √2 1 ডিভাইড বাই হচ্ছে 1 বাই 2 প্লাস i ফার্স্ট ব্র্যাকেট শুরু √2 প্লাস 1 ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ 1 বাই 2 সেকেন্ড ব্র্যাকেট এটাই হচ্ছে তোমাদের आंसर সুপ্রিয় শিক্ষাতে এখন চলে আসি আমরা ঘন অঙ্ক প্রশ্নের উত্তর ঘন অঙ্ক প্রশ্নটা কি বলছে এটা হচ্ছে দেওয়া আছে z p p 1 এবং p 3 cos θ i sin θ তো এখানে 3 পাইলাম আর এই মানটা হচ্ছে cos θ i sin θ এটা দেওয়া আছে এই মানটা পাইলাম e পাওয়ার i θ ওকে তো এখন এই মানটা দেওয়া আছে p p 1 এই যে তো এইটা আমরা মানটা বসাই দিলাম এই যে মানটা বসাই দিলাম মান বসাই এটা আমরা ইকুয়েশন করলাম যে এখানে মানটা পাইলাম কি এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে তো এই দুটো থেকে লসা গুনিলাম লসা গুন আইলে হবে 9 cos θ plus cos θ 10 by 3 cos θ सेम प्रोसेस 1 9 থেকে 1 বিয়োগ করলে 8 by 3 i sin θ তো প্রশ্নের মধ্যে কি দেওয়া আছে যে তোমাদের এই মানটা দেওয়া আছে সবগুলাই x i জটিল সংখ্যা আকারে প্রকাশ করা লাগবে তাহলে আমরা x এর মানটা জানি এই যে এতটুকু আর y এর মানটা জানি এই এতটুকু i i কাটা শুধুমাত্র 8 by 3 sin θ এই মান পাইলাম তাহলে ডান বাম পক্ষ কি দাঁড়াচ্ছে ডান পক্ষ দাঁড়াচ্ছে আমাদের এই মানটা যে 9x2 100 9y2 64 তাহলে x এর মানটা পাইলাম এই মানটা y এর মানটা পাইলাম এই যে এই যে এখানে বসাই দিলাম এখন ইকুয়েশন যোগ বিয়োগ করে এটা সহজ বিষয় এই যে মানটা পাইলাম এই জায়গায় তাহলে cos2 θ sin2 θ 1 আমরা জানি প্রতিপাদন যে আমরা জানি যে সূত্রের প্রতিপাদন sin2 cos2 θ 1 লেখা যায় সমীকরণে তো এই মানটা পাইলাম তাহলে আমরা বলতে পারি যে বাম পক্ষ ডান পক্ষ প্রমাণিত ইকুয়াল টু প্রমাণিত এই যে 1 এই যে 1 মিলছে ওকে সুপ্রিয় শিক্ষাতি তো এখন আমরা চলে আসি ওয়ান অঙ্ক প্রশ্নের উত্তর খুবই স্পিডে বোঝানো হচ্ছে তোমরা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাদের জানাবা কারণ সময়ের মূল্য সবারই আছে হ্যাঁ তোমরা জানো যেহেতু দেওয়া আছে এই মানটা পাইলাম আমরা 
তাহলে এখন লিখা যায় ওয়ান বাই টু জেড ওয়ান প্লাস জেড ইনভার্স পাওয়ার ওয়ান আই ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ ইকুয়াল টু এ মানটা এ পাই গেলাম তাহলে এ ইকাল টু লিখা যায় মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি সিক্স রুট বার এ ইকাল টু সিক্স রুট বার মাইনাস ওয়ান এর মানটা মাইনাস ওয়ান পাইলে আমরা এই যে মাইনাস ওয়ান তাহলে এই মানটা এখানে এক্স পাওয়ার সিক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান এটা আমরা এই মাইনাসটা এদিকে পার করে দিলাম প্লাস ওয়ান পাইলাম এখন আমরা এই যে এটা সূত্রে প্রতিপাদন করব উৎপাদক বিশ্লেষণ তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স পাওয়ার ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আর একটা লাইন হওয়ার কথা ছিল তো বিস্তারিত হওয়া না হওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে লিখছি তো এখন এটা একবার হয়ে লিখবো এটা দিয়ে অথবা দিয়ে লিখবো একবার যে হয়ের মানটা কী পাইছি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা এস স্কোয়ার এটি যদি মাইনাস এদিক পার করে দিই তাহলে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা জানি যে আই স্কোয়ার ইকাল টু লিখা যায় মাইনাস ওয়ান এই যে ওয়ানের জায়গায় বসাইছে আই স্কোয়ার তো এই এই স্কোয়ার আছে তার জন্য এক্সের জন্য হচ্ছে প্লাস মাইনাস আই এটা পাইলাম সেম প্রসেস এটা এটা আমরা হচ্ছে দীঘাত সমীকরণ প্রকাশ করছি এক্স স্কোয়ার এটা দিয়ে আমরা দীঘাত সমীকরণ আমরা তোমরা জানো যেহেতু দীঘাত সমীকরণ আকারে এই মানটা বসাইছি ফরে বি সূত্র ওকে তো এই মানটা বসাইলাম ইকুয়েশন করলাম ইকুয়েশন করে মানটা পাইছি এক্স ইকাল টু প্লাস মাইনাস টু থ্রি ডি বাই টু প্লাস মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু আই তো সিক্স রুট বার এ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস আই কমা এই যে তো এটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে এক্সের মানটা ওকে এখন ওয়াই এর মানটা কী পাবো আবার এক্সের মানটা পাবো যে প্লাস মাইনাস রুট থ্রি বাই টু প্লাস মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু আই এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যান্সার তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এতটুকু কী ছিল আজকের ভিডিওটি ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন অবশ্যই বাস্ট বি जो समस्या हमें जाना पे सबाई के धन्यवाद असलम आलैकुम रहा